autě by kromě lidské posádky měla být v bezpečí i ta zvířecí. A nejčastěji to bývají psy, proto je tady s námi i žovka. Při poutání psa je důležité pro celou posádku, protože v případě nějaké nehody by ji nepřipoutaný pes mohl zranit. Pro jejich přepravu existuje několik způsobů, ale záleží to taky na velikosti plemene. Pojďme si je teď ukázat. Jednou z možností je pořídit pejskovi speciální postroj, kterým ho připevníme k bezpečnostnímu pásu. A máme hotovo. Další užitečnou věcí je speciální deka pro psy, která chrání od nečistot a za druhé poskytne pejskovi příjemné pohodlí. Pro převoz psa můžeme také použít kufra auta, kam umístíme přepravku nebo klec. Pro velkého psa postačí samotný prostor kufru, odděleným říží pro zajištění bezpečnosti posádky. Jak bezpečně přepravovat pejsky už víme. A teď se pojďme podívat na to, jak přepravovat cestující dvojnohé, jakože nás. V rámci projektu Bezpečný pátek, na který najdete link dole v popisku pod videem, jsme pro vás připravili videonávody na všechny typy poutání. A pokud nás ještě nesledujete, tak klikněte sem. A z bezpečnosti a světa škoda už vám nic neunikne.